ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷ್ನಲ್ ಮೋಷನ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗಿರಲಿ ವ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದು ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಲೆರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪಿಸುವ ವಸ್ತು ಇರಲೇಬೇಕು ಅದರಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೌಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ವೇವ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ಅಲೆಗಳು ನಿರ್ವರ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ವೇವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಲೈಟ ಹೀಟ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಹಿ ಸೌಂಡು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೈಟು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟು ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೌಂಡು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಸೌಂಡು ಸೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಸೌಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಯರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ನಾವಿವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಿವಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ವ್ಯಾಟ್ ಪರ್ ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಒನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಪರ್ ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಬಟ್ ಹರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹರ್ಡ್ಸಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಹರ್ಡ್ಸು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತ್ರೂ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಲಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸು ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅದರ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ ಏರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಪಿಚ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡು ಏರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಇದು ತುಂಬ ಏನು ಅಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ ಹೌದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿಚ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸು ಯಾವುದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದು ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನಿಂದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ಕಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಂತೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಂತೂ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ನಮ